再给我一次机会，最后一次，让我为你写下只有快乐和幸福的记忆。参见皇上。你来干嘛？皇后娘娘身体有恙，臣妾特地炖了补药来探望皇后娘娘。谢谢你，思雨。这样皇上放心了吧？你又何必如此伤他呢？你为什么总是要伤害每一个爱你的女人小姐，该吃药了。慢点，小心烫。嗯。娘娘，这是贵妃娘娘特意命小人送来的喜糕。贵妃娘娘好大的排场，喜糕竟然送到皇后娘娘这里来了，搁着吧。混账！皇上恕罪，是贵妃娘娘。还不快下去！你这个没颜色的东西！张公在，从今以后不许任何人来打搅皇后娘娘静养。是，你们都下去吧。
正儿，对不起啊，是我考虑的不够周全。今天我会去思雨进宫，这是我对杜家的一个承诺，我必须对思雨有所交代。思雨的事情，我有愧于你，是我对不起你，我错了。你和思雨的事，不用告诉我。我真的需要你的谅解。你需要谅解的人是思雨，不是我。皇上，迎亲队伍已靠近宫门，请皇上移驾。你好好静养吧，我会再来看你。咱们下去领赏吧。是。谢皇上。皇上，今晚是我们的新婚之夜，你一定要这样对我吗？我和月征从小就喜欢你，一直都没有变过。月征为你付出的，我也全都付出过。如今，我只想成为你的妻子。难道这点心愿，你都不能答应我吗
经没有退路。不行，我不能让郑儿一个人留下。老爷，不管怎么说，郑儿现在是皇后，我们不能随意接她出宫的。我不管，要走，郑儿一定要一起走。爹，娘，我有孕在身，不宜远行，要不然就由我留下来给月征作伴吧。那不行，我现在一个人戍守北疆，你们谁留下来我都不安心。爹，娘。皇上对月征用情甚深，应该不会再起什么波澜的。该担心的，不是凤林和月征之间如何，而是有心谋夺后座的人再生事端，那才针对月征不利。现在最重要的，是月征的心意。如果他留在宫中，心灰意冷；如果那个人不放手，征儿又怎么能走得了呢？一大早大呼小叫做什么？娘娘，你看，夫人一大早啊就派人送补药过来，盼望娘娘早日怀上龙胎。娘也太心急了。娘娘，这关系着娘娘的未来，夫人怎么能不心急呢？我也希望能早日有梦雄之喜。娘娘，我这就去给您煎药。皇上，他还是不愿意接受我的心意啊！皇上待娘娘如此情深，娘娘总有一天会接受的。走吧。岳父岳母，小师傅，你们来了。皇上和贵妃情投意合，恐怕心难两顾。请皇上允许我们接女儿回家静养。爹，娘，我愿意留下来。正儿，你为什么要留下来呢？爹，我先以嫁为人妻，于情于理都当从夫留在宫中。话虽如此，可爹娘怎么舍得把你一个人留在宫中呢？娘，爹，其实我真的希望你们能远离京城这些纷纷扰扰，跟月缺。一同去北疆，我会照顾好我自己的。正儿，还是爹娘留下来照顾你吧。爹，嫂子现在身怀六甲，她更需要你们。要不，让我留下来继续陪伴真儿。那好吧，真儿就托付给你了。夫人，既然真儿已做了决定，我们就顺着她的意思吧。子期啊，皇上，今年山顶雪水丰厚，要注意各河流的河水是否异常，必须要防患于未然。皇上放心，臣已派专人前去勘察，水位若有变化
，随时会通报回京。皇上，朝政固然重要，龙体也要保重。皇上先歇会儿吧。嗯。臣妾叩见皇上万岁。免礼。兰贵妃有什么事吗？嗯。皇上，微臣先行。子期，朕还有要事要与你商议，你先等一下。臣妾担心皇上朝政繁忙，唯恐过劳，特地炖了补品来给皇上送来。好，兰贵妃有心了，朕处理完朝政后再喝吧。臣妾听闻皇后娘娘愿意留在宫中，皇上从此也能安心了，臣妾为皇上感到高兴。兰贵妃，朕还有很多朝政需要处理，若无其他事，就可先行退下了。臣妾告退。小姐。明天老爷他们就要出发了，你真的还要留下来吗？我只希望爹娘一路平安。娘娘，皇上今天晚上会来吧？就算他今天不来，明天、后天，我也会想尽办法让他来今日一别，不知何时才能相见。爹真的放心不下你呀、啊。爹，你就放心吧，我没事，有小师傅陪着我呢。老爷，别再说了，别惹真儿伤心了。哎，爹娘，上车吧，该出发了。哦，真儿，你要好好保重。我知道，小师妹，真儿，就拜托你了。嗯，师姐，你放心。师兄，师兄，文熙，你怎么来了？哦，师傅派我来送口信，说他在杜白山，让我来通知大家，让大家放心。原来不告而别，竟然回了杜白山。不是不是，师傅刚回来的时候，身上的确受了很重的伤。师兄受伤了，是怎么受的伤？呃、嗯，具体实情师傅不愿意说，不过他现在有大碍，所以差我来告知大家。文心，嗯，我有皇命在身，不能前去伺候师傅，你要把师傅照顾好。是师兄。文心，你有什么需要我帮忙的，到宫里来找我。嗯。爹，娘，
，守候不早了，我们该出发了。珍儿，娘要走了，你自己多保重。有什么事，跟小师傅商量。啊，好。珍儿，我们要出发了，你一定要好好照顾自己啊。爹，你和娘要多保重身体。哎。小姐，你脸色不太好，你先歇会儿，我去给你倒杯水啊。什么事？娘娘千岁，皇上这是急着去哪儿啊？皇后娘娘昏倒了。说吧，小师傅，这儿他到底怎么样了？正儿的情况很严重，之前他伤势未愈。身子本来就羸弱，这阵子他又抑郁寡欢，难免致血脉气结，迟滞不畅。又加上今日送行，染上风寒，所以，长此以往下去，征儿的身体不甚乐观。老爷，嗯，听说皇后娘娘病了。是啊，你关心她做什么？哼，我哪是关心她呀？我巴不得她干脆病死算了，省得她来妨碍我们家思雨。死的不止她一个，袁家一个都不能留。我这东西都放好啊，哎，放两边，好好挪到那儿就行了
你一路进京，危机重重，啊，辛苦了。多谢将军关心。依我看来，孙皇后这次是真的要置王毅于死地了。嗯。那么，这一路上，叶缺还有没有怀疑王爷、啊？没有了，他不但没有怀疑王爷。甚至还十分维护王爷。好，那你继续留在元府监视他们，有任何风吹草动，立刻来告诉我。是，遵命。好，去吧。嗯、将军恕罪，我已经怀了月缺的孩子。不过，请将军放心，我一定会找机会处理掉的。<笑>不，这孩子你要留下来。将军为何要黑牡丹留下孩子？有了孩子，他就更能得到袁家的信任。将军。当初你为了让我取得袁家的信任，连我腹中的孩子都要利用。我虽然铭记你的恩情，但是我不能泯灭良知去杀我孩子的亲人。如果你早有此心，你当初就不该让我留下这个孩子。希望你能找到一个，一个爱你的人，给你一辈子的幸福。我给不了你了，你明白吗？皇上，你的圆月针还能撑多久？只要他一死，你还是得回到我的身边来。竟敢抗命！居然让袁月缺一家安全抵达驿站。大人，黑牡丹已不再可信，她怀着袁月缺的孩子，恐怕会不忍心下手。
这样的杀手留着也是祸害。可惜了，黑牡丹。这批杀手连皇上都不知道，所以我们必须尽快除掉他，以免他泄露消息。刁峰，在。这件事情交给你去办。正儿，正儿，今天有没有舒服一些？今天的药是我为你亲自熬的，你喝了吧。我已经药食罔顾，无需再喝药了。别说这种丧气话行吗？哎，把这药喝下去，什么病都会好的。喝吧。就算你要折磨我，你是不是也得把你的身体治好才行？我真的累了，你赶紧回去吧。我会等。我会继续等，我会等到你重新接受我的那一天。哼。我听杏儿说，你昨晚淋雨了。娘特意为你熬了姜汤，你赶紧喝点，好去去身体里的寒气。谢谢娘。听说大婚之后，皇上就再没来过你这儿，是不是真的？你还这么淡定，你就不觉得委屈吗？我只要看到皇上和圆圆正现在的样子，我就不觉得委屈了。反正现在痛苦的又不只是我一个人。说起来，我倒应该感谢圆月珍。由他替我折磨皇上，思雨呀、啊，既然你跟皇上都已经成亲了，就不要再跟皇上较劲了，这样你也会不快乐呀。除非皇上能回心转意，否则我不快乐，他也休想快乐。
会武功。哎，你说。这到底是怎么回事儿啊？哎呀，你们倒是说话呀！少爷，少爷，少夫人留了一封信给您。哦对不起，月缺。事到如今，我终于可以对你坦白真相。虽然痛苦，但对我来说也是一种解脱。我与小爱自小都是被杜志安收养的孤儿，表面上我们是歌舞伎，实则是他的杀手。我们各有分工。连皇上都不知道我们的存在，缘分使然，让我有幸能嫁与你为妻，真正感受到了家庭的温暖。这也是我今生唯一的幸福时光。我原本奢望能够一直这样的生活下去，但事与愿违。当我接到杜志安诛杀袁家的密令后。我实在无法下手，月缺。我知道自己无可原谅，也无颜再面对你和爹娘。只盼你们能够尽快抵达内东关，避开追杀。我将于佛前为你们祈福，为自己赎罪。嘉林，就此拜别。你既然有勇气背叛杜志安，就该有勇气面对我和爹娘。你现在身怀六甲，就这么走了，叫我如何能放心得下？过分了，皇上，月缺信上到底说了什么？杜志安竟敢半路劫杀月缺一家，他胆子也太大了，连小爱竟然也是他的杀手，是他，是杜志安害朕，和正娥失去了孩子。朕一定不会放过他！皇上息怒，散开！皇上，宰相大人求见。是。皇上，千万要忍耐啊！为了保住先皇的江山，你得暂且忍耐啊
见皇上，吾皇万岁万岁万万岁。在相大人，朕现在才知道，小爱是你的人，你是不是该给朕一个交代？回皇上，小爱却是老臣的人。呃，皇上曾经答应过思雨，不与月征。有夫妻之事，皇上做到了没有？皇上是不是也应该给思雨有一个交代呢？是，朕是有夫思雨，可孩子毕竟是无辜的，你们怎么能如此狠心呢？有何不可？皇上不要忘了，先为皇上生下皇子的人。应该是思雨。好，朕再问你，月缺德身为朝廷大臣，你竟然私下派人追杀他们一家，你该当何罪？那皇上认为，臣该当何罪啊？你，皇上千万要忍耐啊！为了保住先皇的江山。您得暂且忍耐，在相大人，朕希望你不要忘了，你我的成功，都离不开月征的付出，都要拜月征所赐。月征为了成全朕。宁可牺牲自己的性命。朕希望你能看在这一点上，从此往后你不要再为难他和他的家人。倘若宰相继续一意孤行，朕势必不再忍让。臣明白，臣告退。小姐，今天天气不错，你想不想到花园去走走？外号金鱼有找过你吗？有，他得空了就来看我。皇上驾到。皇上，你先下去吧。是参见皇上，赵儿，你原来常说。跟我在一起的日子很快乐，如今我才明白，我过去带给你的痛苦，远远大于快乐
，过去的事我全都忘了。就算你都忘记，你为我做的每一件事，我都记得。再给我一次机会。最后一次，让我为你写下只有快乐和幸福的记忆。参见皇上。你来干嘛？皇后娘娘身体有恙，臣妾特地炖了补药来探望皇后娘娘。谢谢你，思雨。这样皇上放心了吧？你又何必如此伤他呢？你为什么总是要伤害每一个爱你的女人原谅不祥而奉训，直到今日，才得以为你们上香祭拜。父皇母后驾崩之夜，儿臣如丧家之犬，仓皇离宫，一路上九死一生。醒来，舅舅舍身相救，雪儿才得以幸存。过去父皇常夸赞雪儿仁慈、宽厚，可正因为如此，才害得爱我的人为我而死。儿臣对不起你们。雪儿长大了，父皇母后，今后不用再为我忧心了。雪儿再次发誓，不报此仇，誓不为人。你醒了，正儿。香兰，你要去哪儿？小姐，走。正儿，我不求你原谅我。
我只求你能让我陪在你的身边，哪怕你不看我一眼，不跟我说一句话都行，只要能让我守着你。你知道吗？在这个皇宫里面，只要听到别人叫你皇上，我就无法忘记对凤寻犯下的错，还有好多因我而死的人，我对不起他们。正儿，你没有错，是我害你承担这些错。我求你不要再惩罚自己了，就让我独自承受这所有的责难，是我的错。正儿，是我对不起你，我错了。你放手吧。如果你能够放我出宫，我会感激你的。要不然我不会放手的。你为什么还是不明白呢？你想要的圆月城，早就已经死了。张公公说：“你一个人在这儿。”小师傅，我给正儿这么多的痛苦，我到底要怎么做才能弥补正儿，才能让他重新接受我呢？你有没有想过，现在不是该强求的时候？也许，是到了应该放手的时候。当初娶正儿的时候，并没有爱意。可是，他的善良，他的单纯，一次次感动了我。他对我的爱更没有掺杂任何的权利和欲望。还有他的关心，他的照顾，也不求一丝回报。你说这样的女人，我怎么能放手？我现在已经习惯身边有他。他已经融入到我的生命当中，我已经习惯跟他分享我的人生了。说了半天，你只顾你自己的感受。就算你不肯放手，他就会属于你了吗？他，他现在心脉好弱，身体已一日不复一日。我担心，不会的，一定不会的，小师傅。正儿那么坚强，他只要能解开心结，病就一定能好起来的。我求你，你一定要全力医治他。若能医治，我怎会不救？但是，对一个心死的人，你让我怎么救呢？殿下，据线报，蒙毅国自从新可汗登基以来，就内乱不断，几个王子之间征战不休，这也是为什么他们近日未来骚扰边境的原因。殿下，这可是个大好的机会。周将军，这是何意？末将，趁此机会，上表朝廷，出兵去攻打他们。为了赢得此战，朝廷。势必要增兵南东关。等我们灭了蒙毅国，殿下就可以此为根基，跟皇上抗衡。周将军所言极是。如果能按此计划执行，相信我重回京师，就指日可待了。
启禀皇上，皇后娘娘已经睡了。朕知道，你先下去吧。是。心死的人，你让我怎么救呢？周儿，在我身边，你就真的这么痛苦吗？你就真的连活下去的欲望都没有吗？母后的抑郁寡欢，是因为她失去了父皇的爱。可是我把我所有的爱都给你了，为什么你还是不快乐呢？你有没有想过，现在不是该强求的时候？也许是到了应该放手的时候将军，请您向皇上力荐增兵南东关，你觉得此事可行吗？这南东关和内东关是我朝廷重要的两个关口，如果能增兵南东关，那么一方面不仅能削弱皇上的兵力，又能借机拉拢周将军，<笑>何乐而不为啊？众卿平身，谢万岁。有事启奏，无事退朝。启奏皇上，南东关守将周龙，呈请朝廷增兵。趁蒙一国内乱之际，一举拿下该国。臣以为此举可行，恭请皇上准其所奏。皇上，此事要谨慎处置。我朝新皇刚刚登基，百姓需休养生息。此时开战，难免人心不安。蒙一国近来并未侵扰边境，倘若贸然攻打，失之穷兵黩武，请皇上三思。皇上，蒙一国常年侵扰边境，不胜其烦。臣等力主出兵，永除后患，借此亦可扩大版图，扬我国威。臣等请皇上同意出兵，扬我国威。臣等不同意出兵，请皇上三思。呃
在下大人，防微杜渐，说的甚是有理。不过王尚书所言，更切合目前国情。朕已认为，不应穷兵黩武，以百姓安居乐业、休养生息，这才是王者之道啊！皇上，此事就此定义，众卿毋庸赘婿。臣等遵旨。皇上，皇后娘娘她。萧师傅，这儿他怎么了？救正儿，小师傅，小师傅，你赶紧救正儿，你来看看他怎么了。小师傅，你快救救正儿。